ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നിഷാസ് പവർഫുൾ കിച്ചൺ നിഷാസ് പവർഫുൾ കിച്ചണിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് റവ ലഡു ആണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം നോക്കിയാലോ അതിന് മുൻപ് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ റവ ലഡുവിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം റവ കാഷ്യൂനട്ട് കിസ്മിസ് കുറച്ച് നാളികേരം ചിരകിയത് നെയ്യ് കുറച്ച് പാല് വേണം ഒരു മൂന്നോ നാലോ സ്പൂണ് പാലുണ്ടായാൽ മതി പിന്നെ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഇവയൊക്കെയാണ് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് റവലോട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പം ഇതാ നമ്മൾ ചട്ടി വൃത്തിയാക്കി അടുപ്പത്ത് വെച്ചു ഗ്യാസ് ഓൺ ആക്കി ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ അങ്ങനെ ചട്ടി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിക്കാം നെയ്യ് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ എടുത്താൽ മതി രണ്ടോ രണ്ടര സ്പൂൺ എടുക്കാം അത് ഓരോരുത്തരെ ഇഷ്ടത്തിന് എടുക്കാം കൂടുതലാവണ്ട കാരണം റവയൊക്കെ ഇതിൽ വഴ നമുക്ക് വറുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം നെയ്യ് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള കിസ്മിസും കാഷ്യൂനട്ടും എപ്പോഴും കാഷ്യൂനട്ടും ഒന്ന് നടു പുലർത്തിയിട്ട് വേണം ഇടാൻ അപ്പം വേഗം മൂത്ത് കിട്ടും കാഷ്യൂനട്ട് കിസ്മിസ് ഇട്ട് വറുത്ത് വറുക്കുക സിമ്മിലിട്ടിട്ട് വറുത്താൽ മതി ഫ്ലെയിം കൂടരുത് അതൊന്ന് ഇങ്ങനെ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇപ്പം ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് അത് വറുത്ത് കോരൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ അതിലേക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലഡുവിന് വേണ്ട റവ ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് ഒന്നര കപ്പ് റവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ ആ ചട്ടിയിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇനി എല്ലാം അതിൽ വീണിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ കൈകൊണ്ടൊന്ന് തട്ടി നീക്കുകയാണ് എല്ലാം തുടച്ച് അതിലേക്ക് ഇടുക സിമ്മിലാവണം നമ്മൾ ഈ റവ ബ്രൗൺ കളർ ആവരുത് കേട്ടോ റവ ഇങ്ങനെ ചെറു തീയിൽ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ ചട്ടി ചൂടായപ്പോൾ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു അതിലേക്ക് കാഷ്യൂനട്ട് കിസ്മിസ് എന്നിവ വറുത്തു നെയ്യിൽ അതേ നെയ്യിൽ കാഷ്യൂനട്ടിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെയാണ് നമ്മൾ റവ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇത് ഓരോ ഓരോരുത്തർക്കും എത്രയാണോ ആവശ്യം ലഡു എത്ര ആളുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കാം അത്രയും റവ കൂട്ടിയാൽ മതി ഇപ്പം ഏകദേശം അതൊന്ന് ചൂടായി വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച നാളികേരം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പം റവ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ നാളികേരം ചേർത്ത് ഇനി നാളികേരം കൂട്ട് കൂട്ടിൻ്റെ കൂടെ കിടന്നൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ കൈയെടുക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ തീ കൂടരുത് ഫ്ലെയിം കൂടിയാൽ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടില്ല കുറച്ച് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആ മധുരമൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം അതൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർത്തു ഞാൻ ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ച് വെച്ചിരുന്നു ലഡു ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മധുരം വേണം അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മധുരം കുറവേ വേണ്ടതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക കേട്ടോ കാരണം കട്ട പിടിക്കരുത് പഞ്ചസാര കട്ട ഉണ്ടായി ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ഒക്കെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക നന്നായി ഉടച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ചൂടായി വന്ന എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് കിടന്ന് ചൂടായപ്പോൾ ഞാനത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി ഇത്രയേ വേണ്ടുള്ളൂ എല്ലാം മിശ്രിതം കൂട്ടി ഒന്ന് ഇളക്കി ചേർത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ അടുപ്പത്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവണ്ട അത് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി എന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന പാല് ഒരു രണ്ടര സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു നല്ല ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ കയ്യിൽ പിടിച്ചു നോക്കിയതാണ് ഉരുള ഉരുട്ടാൻ പക്ഷെ ചൂടുണ്ട് അങ്ങനെ ചൂടിൽ ചെയ്യണ്ട ചൂടിൽ ഉരുള ഉരുട്ടണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് സ്പൂണും കൂടെ പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു നമുക്ക് ആ ഉരുള ഉരുട്ടി പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റണം അപ്പം പെട്ടെന്ന് വെള്ളം ഏറുകയും ചെയ്യരുത് അപ്പം നമുക്ക് ഉരുള പാകത്തിന് കിട്ടില്ല അപ്പം അത് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ലഡുവിനുള്ള ഉരുള പാകത്തിന് ഉരുട്ടി എടുക്കുക ഓരോന്നിനും ഓരോ കിസ്മിസും ലഡുവും പെടാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ ലഡുവിലും അത് കിട്ടും 
ഇപ്പോഴൊരുള്ള ഞാൻ ഉരുട്ടി മാറ്റി വെച്ചു നോക്കൂ ഇതുപോലെ ടൈറ്റായിട്ട് ഉരുട്ടി വെക്കുക കേട്ടോ വെള്ളം ഇറിയരുത് വെള്ളമല്ല നമ്മളിവിടെ പാലാണ് കുഴച്ചെടുക്കാൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പം അത് വെള്ളം വേറി പോകരുത് നമ്മൾ ചോദിക്കും കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം എന്നൊക്കെ തോന്നും പക്ഷെ വേണ്ട ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പൂണ് ഉണ്ടായാൽ മതി അങ്ങനെ ഈ മാറ്റി വെച്ച് കുഴച്ചെടുത്ത ഈ റവയെ നമ്മൾ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് മാറ്റുക അപ്പം അതാണ് റെഡിയായി എല്ലാം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഉരുള ഉരുട്ടി മാറ്റി വെച്ചു നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഉരുട്ടാൻ ഇത് കുറച്ച് നേരം ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുക അപ്പം തന്നെ എടുത്ത് കഴിക്കരുത് ഇപ്പം അതിലിങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഉരുള പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പം അത് ഉറക്കണമെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരം അങ്ങനെ വെച്ചാൽ നല്ല ബലം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം അത് എന്നതിന് ശേഷം നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം ഈ റവലിഡ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്